ठीक है इस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं बहुत ही बढ़िया हूँ आई होप आप लोग भी बहुत बढ़िया होंगे थोड़ा साउंड में आपको इको लग रहा होगा एक्चुअली uh, आज मैं ऑफिस से ब्लॉग शूट कर रहा हूँ uh, अभी थोड़ा अकेला हुआ सर इसलिए थोड़ा इको uh, थोड़ा इको आपको इसलिए वॉइस में लग रहा होगा एंड आई होप गाइज आप लोग ने लास्ट व्लॉग मेरा देख लिया होगा जो मैंने लीड जनरेशन पे बनाया था सो so, मेरा जो स्टार्टिंग ऑफ द टूटोरियल का पहला व्लॉग था बिजनेस डेवलपमेंट एंड उसका बेनिफिट एंड उसके बाद का जो सेकेंड व्लॉग था मेरा वो लीड जनरेशन आपको कैसे करना चाहिए बिजनेस में या आप कोई भी इंडस्ट्री में हो किस तरीके से आपको लीड्स करनी है जनरेट उसके अकॉर्डिंगली मेरा वो व्लॉग था अगर आप लोग ने नहीं व्लॉग देखा है तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा प्लीज़ गो एंड वॉच इट शायद आपको पसंद आएगा एंड आपका कुछ ना कुछ काम उसमें ज़रूर निकलेगा आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैं सोच रहा था कि मैं क्लाइंट कोऑर्डिनेशन पे उसको डिस्कस करूँ क्लाइंट कोऑर्डिनेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जब भी क्लाइंट कोऑर्डिनेशन में इन्वॉल्व होने का स्टार्ट करो उससे पहले आप अपनी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स अपनी सर्विसेज के बारे में एंटायरली गो थ्रू कर लो प्लस अंडरस्टैंड करो क्लाइंट क्या देख रहा है क्लाइंट व्हाट एग्जैक्टली द क्लाइंट इज़ लुकिंग फॉर क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है क्या क्लाइंट का इंडस्ट्री है उसकी कंपनी की वेबसाइट क्या है या उसकी फर्म किस इंडस्ट्री में डील करती है क्या सर्विस प्रोवाइड करती है वो सारी चीज़ें गो थ्रू कर लो पहले से ही गो थ्रू करने के लिए रीज़न सिर्फ एक ही है अगर आप वो सारी चीज़ें पहले से गो थ्रू कर लोगे तो उसका बेनिफिट ये है कि जैसे ही आप अपने क्लाइंट के साथ डील करने जाओगे एंड आप उसको अपने प्रोसेस के बारे में उसकी इंडस्ट्री के रिलेटेड आप उसको समझाओगे क्लाइंट को कन्विंस करोगे सो वो डेफिनेटली बिजनेस आपके पास ही आएगा बिकॉज क्लाइंट को एक ट्रस्ट आ जाता है कि इसने जो भी पर्सन आप जिससे भी आप डील कर रहे हो तो क्लाइंट को ये ज़रूर ट्रस्ट आता है कि ये जो सामने वाला बंदा है बिजनेस डेवलपर हो या ओनर हो या कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव वाला बंदा हो तो उसको सारी चीज़ें पता है उसको सारी नॉलेज है एंड ही इज़ द राइट पर्सन टू डील विद तो ये एक ट्रस्ट लाना क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ट्रस्ट आप कैसे ला सकते हो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप अपने क्लाइंट के बारे में अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बारे में प्लस आप अपने एक सर्विसेज अपने प्रोडक्ट्स एंड अपनी कंपनी के बारे में स्ट्रांग हो तो आप अपना इजीली क्लाइंट कन्वेंस कर क्लाइंट कोऑर्डिनेशन कर रहे हो और उसके बीच में अगर आपको क्लाइंट कोई भी चीज़ आपकी कंपनी के रिलेटेड या आपकी कंपनी की सर्विस के रिलेटेड पूछता है और बाय एनी चांस अगर आपको उसमें कोई नॉलेज नहीं हुई तो उससे एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है कि क्लाइंट को यही लगेगा या कस्टमर को यही लगेगा कि इस बंदे को अपनी कंपनी या अपनी सर्विसेज के बारे में नॉलेज नहीं है एंड वो उसी वजह से वो क्लाइंट आपके आप पे इतना जल इतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फ्रेशर हो एक्सपीरियंस हो तो वो चीज़ मैटर नहीं करती है आपका इम्पॉर्टेंट मैटर ये करता है कि आपको अपने प्रोसेस अपनी कंपनी की डिटेल्स के बारे में कितना नॉलेज है एंड कितना पता है आप अगर फ्रेशर भी हो बट उसके सामने अगर आपको उतने ज़्यादा नॉलेज हो अपनी कंपनी के बारे में अपनी सर्विसेज के बारे में एंड यू हैव दैट स्किल टू कन्विंस द क्लाइंट एंड टू एक्सप्लेन वॉट यू आर गिविंग इट टू हेम तो आपके लिए बहुत बहुत सिंपल है कि क्लाइंट को कन्विंस करके अपनी कंपनी में लेके आना ये चीज़ बहुत फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने बारे में देखो इसमें दो चीज़ होती है कुछ लोग कैसे होते हैं कि एक्सपीरियंस होते हैं और फिर भी उनको कुछ कुछ नॉलेज नहीं रह पाता है या क्लाइंट कुछ पूछते हैं तो उनको नहीं पता चलता है तो वो शायद बिजनेस नहीं कन्वर्ट करता है भले ही वो बंदा एक्सपीरियंस हो और उसके सामने अगर कोई फ्रेशर हो और उसको सारी नॉलेज है उसने सारी चीज़ अंडरस्टैंड कर ली है ग्रैप कर ली है सारी चीज़ ट्रेनिंग में और उसके बाद वो क्लाइंट के सामने डील करते हैं तो क्लाइंट को एक ट्रस्ट आता है सी क्लाइंट को कभी भी पता नहीं चलता है वेदर यू आर अ फ्रेशर पर्सन और यू आर अ एक्सपीरियंस पर्सन और ऑनेस्टली बोलूँ किसी को फर्क भी नहीं पड़ता है क्लाइंट को लेना देना नहीं है कि आप एक फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो क्लाइंट को एक प्रोफेशनल पर्सन चाहिए प्रोफेशनल टीम चाहिए एंड प्रोफेशनल कंपनी चाहिए जिससे वो अपना बिजनेस शेयर करे अपनी रिक्वायरमेंट शेयर करे और उसको क्वालिटी काम मिले उतना ही क्लाइंट का पर्पज क्लाइंट क्लाइंट के सामने या कस्टमर के सामने बात करना कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है दे आर अ ह्यूमन बींग राइट तो उनके सामने बात करना मतलब इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन बींग जिससे आप अपनी चीज़ें डिस्कस कर रहे हो बट इट इज़ समथिंग कि आप एक प्रोफेशनल वे में डिस्कस करोगे आप अननोन लोगों से भी बहुत सारे लोग होंगे आप लोग अननोन लोगों से भी बातें करते होगे ऐसा नहीं है कि किसी ने अननोन लोगों से बात नहीं की है आप अपने फ्रेंड से बात करते होगे अपने घर पे बात करते होगे तो इट इज़ द सेम थिंग यू हैव टू डील विद द पर्सन बट इन अ वेरी प्रोफेशनल मैनर इन अ वेरी प्रोफेशनल वे आपका आपका जो इवन ये सारी चीज़ें भी मैटर uh, करती है कि आप किस वे में प्रेजेंट कर रहे हो क्लाइंट को आप खुद प्रेजेंटेबल किस वे में हो अगर बाई चांस वीडियो कॉल मीटिंग है तो इट शुड बी इन अ वेरी
सॉल्यूशन निकालना है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है कॉन्फिडेंस बनाना है लोगों से बात करने के लिए क्लाइंट से कोऑर्डिनेट करने के लिए अगर आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो कुछ लोगों का ऐसा होता है बहुत हेजिटेशन होता है क्लाइंट से बात करने के लिए किस तरीके से करें कैसे कैसे कॉर्डिनेशन स्टार्ट करें या कैसे स्टार्ट करें अपनी स्क्रिप्ट को कुछ लोग स्क्रिप्ट भी यूज करते हैं Uh, कुछ कंपनीज में स्क्रिप्ट भी फॉलो की जाती है लोग मैनेजमेंट uh, से आपको स्क्रिप्ट मिलती है एम्प्लॉय को एंड वही स्क्रिप्ट को फॉलो करना पड़ता है बट मेरा बिलीव ये है एंड मेरा सजेशन आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपको अपना एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है ना आप कोई भी दस इंडस्ट्री को या कोई भी पांच इंडस्ट्री को पकड़ो पहले वेदर इट इज मैन्युफैक्चरिंग केमिकल फार्मास्यूटिकल एनी 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 इंडस्ट्री गो विद एनी इंडस्ट्री एंड उनकी एक लिस्ट निकालो पांच पांच नंबर हर एक लिस्ट में से निकालो हर एक हर एक इंडस्ट्री में से निकालो एंड कॉल देम रैंडमली पहले एक अपनी एक बेसिक स्क्रिप्ट बनाओ आपको किस वे में प्रेजेंट करना है अपने आप को लाइक अगर आप मेरी बात करो मैं किसी को रैंडम कॉल करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग इसी वे में होता है कि हाई दिस इज आयुष आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्यूसेप टेक्नोलॉजी प्रायर लिमिटेड इज इट अ गुड टाइम टू स्पीक विद यू तो एक प्रोफेशनल वे रहता है स्टार्ट करने का कॉलिंग प्लस आपका कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है आप आप भले ही पहला कॉल कर रहे हो बट एक देखो कॉन्फिडेंस मतलब जरूरी सही बात है कि हर हर इंसान वो हेजिटेशन में रहता है कि यार मैं इससे कैसे बात करूंगा किस तरीके से बोलूंगा या क्या बोलूंगा बट अगर आपको अपनी कंपनी के बारे में सर्विस के बारे में पता है बट उसके सामने बस आपको कॉल करके बात ही करना है उसके सामने आपको सिर्फ उससे ये डिस्कस करना है कि हाई आई एम दिस इज आयुष एंड आई एम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंपनी आई एम प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज और वी आर प्रोवाइडिंग दिस सर्विसेज आर यू गेज इंटरेस्टेड और डू यू हैव एनी रिक्वायरमेंट फॉर अस यही एक पॉइंट वॉज एक रैंडम कॉल का तो आप अपने रैंडम कॉल्स जितने ज्यादा से ज्यादा करोगे ना आपको उतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और डेफिनेटली आप अपने कोई भी क्लाइंट के साथ बाद में इजीली डील कर सकते हो सो so, पहला पॉइंट क्लाइंट कोऑर्डिनेशन का अपनी इंडस्ट्री के बारे में गो थ्रू करो अपनी सर्विसेज के बारे में पूरा इंटायर सर्विसेज के बारे में क्या क्वालिटी में हम लोग ने आज तक डील किया है वो सारी चीजें गो थ्रू करो सेकेंड पॉइंट क्लाइंट के सामने एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए स्टार्टिंग से 10 कॉल या 20 कॉल एक रैंडम कॉल स्टार्ट ही करो कोई भी रैंडम इंडस्ट्री में स्टार्ट करो एंड कॉल करो और अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो थर्ड पॉइंट एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपना एक प्रोफेशनल वे बनाओ एक प्रोफेशनल अगर आपको स्क्रिप्ट फॉलो करना है आप स्क्रिप्ट लिख लो अपने नोटबुक में नोट में फोन में उसको फॉलो करो वो फॉलो नहीं करना है तो आपको खुद में एक कॉन्फिडेंस रहना चाहिए आप जिससे जैसे भी आप आप जैसे हेलो बोलते हो ना सामने वाले बंदे को पता चल जाता है ये बंदा कितना पानी में या आप अपना स्टार्टिंग ऑफ द स्क्रिप्ट स्टार्ट करोगे ना कि आ, मैं अगर सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं किसी क्लाइंट को फोन कर रहा हूँ और मैं उसमें अगर ऐसे बोल रहा हूँ हाय एंड यू नो आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्यूसेप टेक्नोलॉजीज आई आई हैव कॉल्ड सामने वाले बंदे को कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उसको ट्रस्ट ही नहीं आएगा वो फोन कट कर देगा आपके मुँह पर बट आप एक अपने एक अच्छे वे में अच्छे प्रोफेशनल वे में पूछोगे कि हाई आई एम कॉलिंग फ्रॉम दिस कंपनी आई एम दिस पर्सन इज इट अ गुड टाइम टू स्पीक विद यू ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है एक कॉल में एक क्लाइंट से कनेक्ट करने में उससे उस बंदे को उस क्लाइंट को कस्टमर को ये बिलीव आता है कि यू आर अ वेरी प्रोफेशनल पर्सन एंड आपको एक अच्छा नॉलेज है अपनी इंडस्ट्री के बारे में आप जहाँ भी हो कोई भी कंपनी में हो प्लस आपका प्रोफेशनल अटायर होना चाहिए अगर आप एक वीडियो कॉल मीटिंग पे जा रहे हो या पर्सनल मीट में जा रहे हो तो आपका एक फॉर्मल पहनना प्रॉपर प्रॉपर फॉर्मल शर्ट फॉर्मल पैंट फॉर्मल बेल्ट प्रॉपर तरीके से जो तो फंकी बेल्ट होते हैं वो सब नहीं फॉर्मल शूज लेस वाले शूज जो होते हैं वैसे पहनने चाहिए अगर आप प्रीफर करते हो और आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप टाई पहनोगे तो इट इज वेल एंड गुड मतलब वो तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही मतलब बहुत अच्छी बात है अगर आप टाई पहन के अपने कस्टमर के सामने प्रेजेंट होते हो वो एक अलग ही इंप्रेशन डालता है क्लाइंट को सो so, आप ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका वो बिजनेस कहीं नहीं जाएगा देखो एक चीज समझ लो अगर कोई कस्टमर या क्लाइंट के पास रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली उसके पास वो किसी ना किसी के पास तो जाने ही वाला है कोई ना कोई कंपनी के पास तो जाने ही वाला है रेयर केसेज में ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी पहचान वालों की कंपनी के पास चले जाते हैं या कोई लोगों को रेफरेंस मिला होता है तो बाकी मोस्टली 80 85 परसेंटेज लोग तो रैंडम कंपनीज को या रैंडम लोगों को ही काम देते हैं पर वो काम कहीं ना कहीं तो देते ही हैं किसी के पास तो जा ही रहे हो तो कुछ तो स्पेशल स्पेशलिटी होगी उस कंपनी की या उस बंदे की जो उसको बिजनेस मिल रहा है तो वो वो चीज़ें फोकस करनी है सो so, वही चीज़ वो लोग भी इसी तरीके से करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज होता है वो प्रॉपर एक प्रोफेशनल वे यूज करते हैं कॉर्डिनेट करने
सो सबसे पहले तो आप अपने कोई रैंडम क्लाइंट को कनेक्ट कर रहे हो कोई रिकॉर्मेंट के लिए या कुछ डिस्कशन के लिए सबसे पहला पॉइंट तो आप उसको यही पूछो वेदर इट इज अ गुड टाइम टू स्पीक बिकॉज आपको नहीं पता माइट भी वो क्लाइंट या कस्टमर मीटिंग में हो या कहीं बाहर हो या ट्रैवल कर रहा हो या ड्राइव कर रहा हो कुछ भी हो बेटर टू आस्क ए पहले ही के इज इट अ गुड टाइम वो उसका रीजन मेन यही है अगर आप अपने कॉल पे स्टार्ट कर दोगे ना कि हाई दिस इज आयुष एंड यू नो मैं ये सर्विस वी प्रोवाइड दिस सर्विस वी हैव दिस वी हैव इन हाउस टीम माइट भी ऐसा हो सकता है कि वो शायद क्लाइंट बिजी हो उस मोमेंट पे और वो आपका फोन कट कर देगा आपको कुछ बोलेगा भी नहीं या तो आपको बोल देगा नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड भले ही वो शायद इंटरेस्टेड हो क्योंकि उसने डेफिनेटली आप तभी कॉल करोगे आपने कहीं रिकॉर्मेंट देखी होगी और आपको लगा होगा कि शायद इसके पास रिकॉर्मेंट हो सकती है तो अगर आप वो फ्लो में जाओगे ना तो डेफिनेटली वो कॉल कट हो जाने वाला है मुंह पे ही हो जाएगा बेटर है एक बार कॉल करो आस्क हिम एक अच्छा ग्रीटिंग्स दो आस्क हिम वेदर हिम और हर वेदर सर मैम इज इट अ गुड टाइम टू स्पीक विद यू कैन वी गो हेड एंड कैन वी गो हेड फॉर अ डिस्कशन अगर वो येस बोलता है देन यू स्टार्ट विद दन्वर्जेशन आप अपने फ्लो में ही कन्वर्जेशन स्टार्ट कर दोगे ना वो शायद नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपके कॉल को माइट भी शायद कुछ लोग होते हैं अवेलेबल इमिडिएटली हाँ या प्लीज कंटिन्यू अच्छा ओके बट शायद कुछ लोग बिजी होते हैं मीटिंग्स में रहते हैं तो वो कंटिन्यू करोगे कॉल को तो वो डिस्कनेक्ट ही होने वाला है कॉल और उसके बाद वो कॉल वापस भी नहीं होगा और अगर आप बाद में वापस भी ट्राई करोगे तो ही विल नॉट एंटरटेन यू ट्रस्ट मी सो इससे बेटर पहले ही अपने प्रोफेशनल वे में बात करो क्योंकि ही इज योर क्लाइंट आप क्लाइंट के साथ बहुत सारे तरीके कोऑर्डिनेट करने के लिए एस एम एस व्हाट्सएप स्काइप जूम एंड और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से फेसबुक लिंकडिन लिंकडिन इज द फर्स्ट फर्स्ट वन ई मेल सो ये सारे प्लेटफॉर्म से आप क्लाइंट को कॉनेक्ट कर सकते हो प्लस कॉल सो जनरली अगर हर कोई क्लाइंट कॉल पर अवेलेबल नहीं होता है तो आप डेफिनेटली मैसेज डालते हैं या ई मेल्स डालते हैं प्लस अगर रिवर्ट आता है तो आपका जो पहला ईमेल जाना चाहिए क्लाइंट को वो उसमें आपका ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें एक साथ डाल दो एक कॉम्प्रीहेंशन की तरह बिकॉज नो वन इज़ इंटरेस्टेड टू वॉच एंड टू रीड ट्रस्ट मी नो वन इज़ इंटरेस्टेड सबको अपने फायदे का काम और अपना बेनिफिट कोई चीज़ दिख रही है तो ही वो पड़ेगा सो so, आपका जो पहला इनिशियल इंट्रोडक्शन मेल होना चाहिए जिसमें आपकी एक छोटा एक डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कंपनी अबाउट दी कंपनी पर वो बहुत छोटा होना चाहिए ऐसा नहीं कि आप उसको बड़े से बड़ा 20, 30 या 200, 300 लाइन की डाल रहे हो और उसके लिए फिर 200, 300 वर्ड्स के डाल रहे हो वो डिस्क्रिप्शन और उसके लिए वो क्लाइंट सोचे कि इसको क्या पढ़ो वो और वो डिलीट कर दे या स्पैम में चला जाए बेटर है एक छोटा सा अबाउट अस अबाउट अबाउट योर कंपनी प्लस आप क्या प्रोवाइड करते हो एंड उसके बाद अपना कंपनी पोर्टफोलियो या कंपनी प्रोफाइल ई में अटैच करना है एंड वेबसाइट का लिंक ये छोटा एक ई इंट्रोडक्शन में जाना चाहिए उससे क्लाइंट को अगर उसको जो इंटरेस्ट होगा ही विल डेफिनेटली रिप्लाई यू सो जितना छोटा ईमेल एंड जितना इजी टू रीड होना चाहिए ईमेल मेन मुद्दा ये है आप कैसे भी लिख सकते हो इट्स इट्स नॉट समथिंग कि उसके लिए आपको कोई स्क्रिप्ट को फॉलो करना है या कोई प्रोफेशनल वे फॉलो करना है बट हाँ प्रोफेशनल वे मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर स्टार्टिंग हेलो सर मैम अगर नाम नहीं पता है तो नाम पता है तो हेलो विद द नेम ग्रीटिंग्स देन उसके बाद द कंटेंट द मेन कंटेंट एंड लास्ट में हमेशा आपका सिग्नेचर होना ही सेम चीज फॉर व्हाट्सएप एंड एस एम एस किसी को टाइम नहीं है इतने लंबे लंबे मैसेजेस पढ़ने का एंड आई होप आप लोग खुद भी नहीं पढ़ते होंगे सो so, एक शॉर्ट एंड सिंपल मैसेज होना चाहिए अगर आप एस एम एस कर रहे हैं व्हाट्सएप कर रहे हैं जिसमें आपका पर्पज ऑफ द मैसेज होना चाहिए बस दैट्स इट ग्रीटिंग्स एंड द पर्पज ऑफ द मैसेज एंड थैंक यू बस उससे ज़्यादा बहुत डिस्क्रिप्शन में सोचोगे कि अपनी कंपनी की डिस्क्रिप्शन डाल दो या कंपनी के कंपनी की अबाउट एस डाल दो किसी को टाइम नहीं है पढ़ने के लिए बेटर टू गो विद अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शॉर्ट मैसेज विद दी विद दी एग्जैक्ट पर्पस सो बंदा पढ़े उसको इंटरेस्ट हो तो वो रिप्लाई कर दे नहीं इंटरेस्ट हो तो नॉट इंटरेस्टेड लिख के छोड़ दे दैट सेट प्लान कोऑर्डिनेशन के लिए जैसे मैंने बताया यू कैन गो विद मैसेज व्हाट्सएप स्काइप लिंकड इन ई मेल्स एंड कॉल्स रैंडम कॉल करने हैं तो इंडस्ट्रीज को सर्च करो अपने रिलेटेड या अपने लोकेशन वाइज में सर्च करो एंड कनेक्ट विद दैम ऑन कॉल और ऑन ई मेल एंड अगर ये डायरेक्टली लीड्स मिल रही हैं तो कनेक्ट करो क्लाइंट को एंड गो विद द प्रोफेशनल वे सो यू हैव दैट बिल्ड यू हैव यू नो यू हैव टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड यू हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट वो एक बार हो गया ना डेफिनेटली आपका क्लाइंट कहीं नहीं जाने वाला है वो श्योरिटी है प्लीज अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो लाइक या डिसलाइक करके जरूर जाना प्लीज़ एंड प्लीज़ अगर पसंद आ रहा हो या काम का लग रहा हो थोड़ा भी
सो शेयर इट विद एवरी वन फ्रेंड्स फैमिली एंड लाइक करके प्लीज जरूर जाना एंड गाइज जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई एम रिक्वेस्टिंग यू अगेन इन दिस ब्लॉग प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेरे चैनल का लिंक शेयर करो सब्सक्राइब करवाओ यार बड़ी फैमिली करनी है YouTube पे सो so गाइज uh, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में टिल देन स्टे सेफ बाय